Nació sin yo saberlo, porque lo supe a los cinco meses. Braguinca, no estás perdiendo identidad. Lo que pasa es que estoy en la escuela de idioma, por si acaso. Caminó a los siete meses. Cuando yo lo quería enseñar a caminar, ya él caminó y no quería que le dieran la mano. Cuando no estoy haciendo humor, Estoy trabajando en otra cosa porque me dedico a dos profesiones. Entonces yo soy ingeniero electrónico en hardware. Eso es electrónica de computadora. Mi especialidad actualmente, la que trabajo ya hace algunos años, es la instalación y el diseño de redes. Tengo muy poco tiempo para hacer otra cosa. Es un gran profesional, es ingeniero electrónico. Eh, ha dado su, su trabajo ha dado como resultado que la empresa se convierta en líder en todo lo referido a instalación de redes, cableado estructurado. Eh, computadora donde quiera, computadora para dormir, para todo. Ese espacio de él le encanta. Eh, siempre estoy rodeado de, de un equipo digital, digamos. Señoras y señores. China y chino. Beijing los recibe. Desde donde hayan venido y en lo que hayan venido. Aunque sea en YouTube. Me parece que lo que no haría nunca sería robar. Robar en un sentido amplio, ¿no? Nada... Digamos, ningún objeto, ni, ni dinero, ni, ni tampoco quizás una idea o algo así, un sentimiento. Y ahora, para continuar nuestra ceremonia inaugural, lo haremos con la entrada del Juego Olímpico, la llama olímpica, a esta ciudad de Beijing. El Juego Olímpico, tradición desde la antigüedad. Nuestra ciudad de Beijing, vemos los jardines maravillosos. Y ahí está Yusimil, portadora del Juego Olímpico, haciendo su entrada en Beijing. El transporte en Beijing muy desarrollado.
servicios habilitados en Beijing. Y a los aficionados también robando cámaras. Ahí están. El pueblo de Beijing. Millones de personas. Y aquí espera este otro atleta la entrega del juego. Bueno, el juego arderá como decían aquí están estos dos atletas que van a hacer el cambio cambio o no cambio pero bueno fuera de eso me gusta por ejemplo escuchar música me gusta el, el cine y la literatura los libros. Aprendió a leer a los cuatro años que fue a la escuela, con un permiso, porque yo, yo trabajé como profesora y directora. Casi siempre estoy acompañado por un libro, aunque sea de noche, cuando, antes de irme a acostar o algo así. Ale es una persona bastante tranquila aquí en la casa. Es cariñoso, es atento, pero tiene algo. Es organizado, pero a su